Hola amigos, mi nombre es Carlos Garita y bienvenidos a un nuevo video en este su canal de Carlos Garita TV. Hoy vengo a hacerles el unpacket de este el Honor X6, que es el nuevo teléfono de la marca Honor. Vean qué bonito viene este estuche. Y pues vamos a probarlo porque es un teléfono de gama introductoria Que es para las personas que andan buscando un teléfono a muy buen precio Y que tenga buenas características de batería, de cámara Y le funcione bastante bien Sobre todo que sea una muy buena marca como es Honor En este el X6 Así que vamos a abrirlo A ver qué nos da esta nueva versión del Honor X6 Vean qué bonito este bolso en el que llegó. Este es el Honor X6. Es el nuevo Honor que están lanzando. Muy bajo precio, como les comentaba, para las personas que andan buscando un teléfono con buenas características de duración de batería, que tenga buena calidad en la cámara y que sea pues básico para todas las personas que quieren tener un teléfono de muy buena cámara. Entonces vean qué bonito el bolso en el que viene. Vamos a abrirlo y sacar el teléfono. Este es el Honor X6 que viene con todas las características. Este Honor que vemos aquí tiene que es de 64 GB, 4 GB de RAM, es color Titanium Silver y es Dual SIM. Así que vamos a abrirlo. Al abrir la caja, como ven, nos sale el teléfono que este es el Honor X6 que viene en su bolsa de protección. Las características nos muestran que tiene una cámara triple de 50 megapíxeles, batería de larga duración de 5000 megamperios, gran almacenamiento expandible hasta 1 terabyte. Si bien este es de 64, uno le puede colocar una memoria expandible hasta 1 tera y experiencia fluida. Como les comentaba, este es el Titanium Silver, este es el color del teléfono. Vamos a ver qué trae la caja. Dentro de la caja encontramos... Honor que trae su cubito para carga, su cable USB-C como lo ven aquí, es un cable USB-C que trae y aquí viene un estuche protector para colocarlo, certificado de garantía y para colocar y abrir la SIM y procedemos a quitarle el protector y tenemos ahora sí este celular que es muy bonito como lo ven el color este también está muy bonito como vemos aquí entre las características en la parte superior tiene un micrófono aquí tenemos la cámara a un lado tenemos el SIM para la tarjeta SIM al otro lado tenemos la tecla de volumen y encendido y también aquí donde es la huella aquí está también la huella y en la parte inferior está la parte de parlantes el conector USB-C micrófono y un jack 3.5 para los audífonos que aún permite ahora sí como lo ven este es el Honor X6 Vamos a proceder a encenderlo. Presionamos el botón aquí de encendido. Ok, ya el teléfono encendió. Lo primero que vamos a hacer es elegir el idioma. Español de Latinoamérica. Y le damos comenzar. Seleccionamos el país. Costa Rica. Le damos siguiente. Leemos todos los... Acuerdos, declaraciones, le damos siguiente. En este momento no hemos ingresado ninguna tarjeta SIM, entonces por el momento la vamos a omitir. Nos vamos a conectar a la Wi-Fi. Inicia buscando actualizaciones. La marca Honor pues cuenta con todos los servicios de Google, es sistema Android y permite también conectarse a todos los servicios de Google como Gmail, YouTube, todo lo que trae servicios de Google uno los puede utilizar a través de estos celulares Honor. Listo, podemos ahora sí configurar el teléfono si lo configuramos como teléfono nuevo o realizar copia de otro. En este caso no lo copiamos porque lo vamos a instalar como si fuera teléfono totalmente nuevo. Ingresamos el correo electrónico 
Ahora sí, nos da la bienvenida a Google. Como les comentaba, tiene todos los servicios de Google. Aceptamos. Ahora sí, aquí podemos configurar el asistente de Google. Le enseñamos. Ok, Google, ¿cómo estará el tiempo mañana? En Grecia mañana habrá tormentas. Y listo, ya ahí configuramos el Google para que con la voz ya podamos hacerlo. Dice que permite el uso de asistente en la pantalla de bloqueo. Le damos a aceptar. Datos y privacidad, dispositivo, configurar huella de digital, reconocimiento facial y contraseña. Vamos a darle que sea la huella. En este caso vamos a poner primero un pin. Configuramos el pin. Ahora vamos a poner el dedo en la parte de aquí. Entonces ponemos el dedo que nos lea toda la huella. Y listo, ya tenemos una huella registrada. Sí, después podemos agregar el reconocimiento facial. Luego lo hacemos. Vamos ahora a agregar el reconocimiento facial. Y vamos a configurar cómo reconfigurar el reconocimiento facial. Vamos a habilitar, levantar para activar. Y vamos a comenzar. Vamos aquí a activar entonces el rostro para que él nos reconozca. Y ya, ya reconoció. Ahora sí, vamos a habilitar todos los servicios. Programa de experiencia, vamos a unirnos. Servicios de localización también que nos... Voy a habilitar todo. Nuevos gestos de navegación. Dice, aproveche más su dispositivo gracias a los gestos de navegación. Tan solo deslice el dedo para volver a, e ir a la pantalla principal o ver las tareas recientes. Vamos a probarlo. Entonces, deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo. Y ahí ya nos cargó ahí. Ahora el derecho hacia adentro. Perfecto. Y de abajo para arriba. Y perfecto, así fue como logramos por medio de los gestos. Así que ya los gestos están activos y le damos finalizar. Listo, aquí ya está cargando por primera vez el dispositivo. Ok, tenemos el teléfono. Lo primero es esta aplicación, mi Honor. Seleccionamos el país, Latinoamérica en este caso. Le doy acepto. Esto dice que es soporte y servicios oficiales de la marca Honor. Entonces, vamos a habilitar también. Y aquí podemos encontrar información, el club, Magic, que son los temas. Y yo, que sería la información en este caso mía. La tienda, la aplicación. Entonces, vamos a darle a aceptar. Es una tienda de aplicaciones. Aquí es donde podemos descargar diferentes aplicaciones. Son todas las aplicaciones disponibles que trae su propia tienda. También traen los juegos. Y viene la opción de yo, que es la información de mi usuario. Administración de instalación, desinstalar, mis pedidos anticipados, listas de deseo o limpieza. Aquí podemos ver todo lo que trae. Los temas que trae el celular. Donde podemos cambiar, si queremos cambiarle. Esos diferentes podemos aplicar. Vamos a actualizar. vamos a actualizar porque como es la primera vez se está pidiendo actualizar diferentes aplicaciones entonces vamos a actualizar todo vamos a darle aquí a la galería en este caso pues es la primera vez que ingresamos dice nuevo diseño se ha rediseñado la pestaña de álbumes y ahora tiene un nuevo diseño revista y lista de álbumes vamos a darle a comenzar y aquí vamos a poder encontrar fotos álbumes y categorías entonces ahorita tomamos una foto para ver veamos la cámara Cambiar modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar el modo de la cámara. Etiqueta de ubicación, inserte etiquetas con información de ubicación en sus fotos. Vamos a habilitarlo. Aquí mientras la app está en uso, cambiar modo. Y esta es la cámara. Aquí como pueden ver trae modo foto, modo retrato, modo apertura. Veámoslo aquí. ¿Cuál es la diferencia? Veámoslo en foto. La foto es así. Y la apertura es así. Entonces, este es el modo apertura. Vamos a tomar una foto. Y vamos a tomar una foto en foto. 
vemos la calidad es una cámara si le hago aquí el zoom tiene hasta 6x de zoom también tiene video vamos a darle aquí video grabar en video igualmente tiene 6x de zoom tiene también modo profesional panorámica hdr cámara rápida marca de agua super macro alta resolución todo esto luego vamos a hacer un video con un review de cómo se va viendo el teléfono para que ustedes vean las características como ven es una cámara de 50 megapíxeles aquí va a encontrar todos los servicios de google como google gmail mapas youtube drive youtube music google play duo fotos los ajustes aquí voy a iniciar la sesión el wifi bluetooth redes móviles más conexiones pantalla principal y fondo de pantalla pantalla y brillo sonido y vibración notificaciones, datos biométricos y contraseña, aplicaciones, batería, almacenamiento, seguridad de emergencia, seguridad, privacidad, ubicación, bienestar digital y controles parentales, asistente, funcionamiento de accesibilidad, cuentas, Google, asistente, sistemas y actualizaciones y acerca del teléfono. Como ven, es un Magic UI, versión de Android 7.0, 8 núcleos, 1.8 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB en total, 11 GB libres y esta es la información general que tiene vamos aquí en batería en este momento trae 52% de carga modo máximo de rendimiento 18 horas modo de ahorro 25 horas con el 52% de la energía y queremos aquí que muestre icono de batería aquí vamos a poder ir viendo cuánta batería detalles tiempo de batalla activa 16 horas tiene la tienda 1 el centro de juego reloj blog de notas archivo administrador correo sugerencias y herramientas son parte de las aplicaciones que trae el sistema entonces si queremos vamos aquí que es la tienda ahora que bueno ya anteriormente la mostramos y en esta es la tienda donde se puede ver todos los productos y servicios que ofrece la tienda el sitio web de la tienda oficial de honor con todos los productos que se pueden adquirir centro de juegos aquí donde se pueden instalar diferentes juegos o entrar a seleccionar los juegos que ya están descargados para jugar o para buscar nuevos juegos el reloj las alarmas el blog de notas para escribir vemos que el comportamiento o sea es pues se mueve lento se mueve bonito vemos ya la galería donde tienen que aparecer las fotos que tomamos antes aquí están las fotos que tomamos antes los álbumes si queremos crear álbumes ahí automáticamente la cámara todas las fotos los videos y por categoría crear aquí en este caso por ubicación comunidad y ahí vamos viendo entonces la galería cómo se va viendo este es el video que grabamos y bueno ya posteriormente cuando hagamos el review vamos a ir viendo y cuáles son las características de este Honor x6 pues es un teléfono de pantalla lcd de 6.5 sus dimensiones de 163 por 75 por 8.68 pesa 194 gramos procesador helio g25 tiene 4 gigas de ram este almacenamiento es de 64 y 128 y se puede expandir hasta un tera su cámara frontal esta de aquí de selfie es de 5 megapíxeles apertura de 2.2 sus cámaras traseras es de 50 megapíxeles la principal de apertura de 1.8 la macro de 2 megapíxeles apertura 2.4 y la gran angular de 2 megapíxeles de 2.4 tiene una batería de 5000 megamperios carga de 10 watts su sistema es el android 12 conectividad 4g wifi bluetooth 5.1 nfc mini jack y usb c estas es son las características generales con el que honor nos sorprende con este x6 como les comentaba es un teléfono bonito Buena cámara de 50 megapíxeles, 5000 megamperios de batería. Para las personas que están introduciendo, si quieren un teléfono a muy buen precio, económico, pero básico, que les cumpla las funciones como es estar en redes sociales, navegar, llamar y tomar 
buenas fotos. Y bueno, este es el Honor X6, ya hicimos el unboxing, ya vamos ahora a probarlo y luego vamos a compartir un video para que ustedes vean mi experiencia con este teléfono. Como les digo, si estás buscando un teléfono económico, con buena batería, una cámara con la que puedes tomar buenas fotos y compartirlas, porque no andas buscando un super teléfono caro que muchas veces nada más necesitamos un teléfono que nos cumpla lo necesario, tomar fotos que nos dure bastante y estar en las redes sociales, este es el teléfono ideal para ustedes, el Honor X6 que hoy hicimos el unboxing y próximamente vamos a hacer el review para que todos ustedes también lo conozcan. Si les gustó este video, déjenme su comentario. ¿Qué le parece este Honor X6? Si anda buscando un teléfono así, de económico. Y también los invitamos para que nos siga en redes sociales como Carlos Garita. carlosgarita.com es mi sitio web. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube para más comentarios, para más revisiones, para más unboxing que próximamente vamos a estar realizando con todos ustedes. Este es el Honor X6 y este es su canal de Carlos Garita TV.